ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം എ ക്യാൻഡിൽ വർ ബീം ഫിക്സഡ് അറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് എ യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓവർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ ആൻഡ് എ പോയിന്റ് ലോ ഡബ്ല്യു അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഇഫ് എൽ ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ ഫിക്സഡ് എൻഡ് ഈസ് ചോദ്യം അതാണ് ഒരു ക്യാൻഡ്ലിവർ ബീം ഉണ്ട് ആ ബീമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു യു ഡി എൽ ആ ബീമിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ എല്ലാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫിക്സഡ് ബീമിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് എൻഡിലുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ബീമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ബീമിന് ഇവിടെ ഇത് പി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് എൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് മൊമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഇൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ എഴുതി പ്ലസ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ യു ഡി എൽ ആണ് യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു അതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായി അത് ഹാഫ് പോർഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ യു ഡി എൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് അതേ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് സി എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകരുത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോയിസണസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആൻഡ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗ പാസ്കൽ ഇറ്റ്സ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഇസ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മി എന്നുള്ളതാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലസ് ഓഫ് ലാസ്റ
നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രീ സർഫസിൽ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും കൊഹിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർ മോളിക്യുലർ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊഹിഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ മൗണ്ടെയിൻ ഇഫ് ദ പ്രഷർ മെഷേർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ആർ സെവൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇസ് ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പും മൗണ്ടെയിൻ്റെ ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടവും തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ മെർക്കുറിയുടെ ഹെഡിൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെവൻറ്റി ഫോർ ടോപ്പും ബോട്ടം സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മുകളിലും താഴെയും ഉള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റോജി എച്ച് ആണ് ഇവിടെ മെർക്കുറിയുടെ ടേംസിലാണ് ഹെഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ കിട്ടും റോ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി മൗണ്ടെയിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പതിനെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് മൗണ്ടെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പിന്നെ എയറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറിനെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുക റോജി നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് റോജി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റോജി എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക റോജി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സ്റ്റേബിൾ സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡി ഹാസ് ഒരു സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ബാൻസി മുകളിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡി എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കണ്ടീഷനുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി താഴെയും അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ബുവാൻസി മുകളിലും ആയിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബറി ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ബുവാൻസി താഴെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മുകളിലും ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയും ബിയും എന്തായിരിക്കും ഒരേ പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതാണ് സബ്മേർജ്ഡ് ബോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേജുകൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിസ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോയിസ് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഡയനാമിക്
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് വാളിൽ കൂടുതലും സെൻട്രലോട്ട് എന്താണ് മിനിമം ആണ് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു വി ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എ ഫ്ലോ ത്രൂ എ പൈപ്പ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്താവും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ഹെഡ് മൈനസ് ഹെഡ് ലോ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആണ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എഫ് ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം എച്ച് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് ബൈ ത്രീ ആവണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ വെൻ ദ ഫ്ലോ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ബോട്ടം വിത്ത് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം വിട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്വൈസ് ദ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റിന് ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ആൻഡ് ബോട്ടം വിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ടാണ് എടുക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്കണോമിക്കൽ ചാനലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് എച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ട് എന്താവണം രണ്ടരട്ടി ഉണ്ടാവണം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ എ ലാർജ് സൈസ് പൈപ്പ് ഫോർ ലാർജ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വലിയ പൈപ്പുകളിലുള്ള ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവേർജിങ് പാട്ടും ത്രോട്ടും ഡൈവേർജിങ് പാട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് പൈപ്പിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ലാർജ് ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സൈസിൻ്റെ പൈപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓറിഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നോച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോച്ചുകൾ ഇനി ഞാൻ ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനീസ് ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇൻവേർട്ട് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് ടർബൈനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈൻസ് ആക്കി ക
moisture in the presence air ulladine number mass per unit volatile express in the dinner number absolute humidity in area alle moisture content in the presence of air last question the salt concentration in irrigation water is generally measured by salt concentration vellathile nammal irrigation water le engenaanu measure cheyanalladana adu in terms of electrical conductivity valve aanu electrical conductivity nu nannayal current ne pass cheyanulla oru vellathinte kaliyana allengil oru material ne kaliyane nu nammal electrical conductivity nu paraya namukku ariyam electrical conductivity undavana nannengil endeyanam ions gal undavanam ions salt nu parayana endana ion aanu adinte oru measure ne aanu electrical conductivity paraya എസ് എ ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം അഡ്സോപ്ഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അതും എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സോഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അയോൺ കോൺസ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ആൽക്കലൈനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിറ്റി ഒക്കെ ആവാം ദെൻ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് എത്രത്തോളം ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ബി ഒ ഡി വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാൽവാണ് ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്